পঞ্চম অধ্যায় অর্থাৎ প্রোগ্রামিং সি এর উপরে গ এবং ঘ এর উত্তরগুলো আমরা এখানে সফল করে দেখাবো আর গ এবং ঘ এর জ্ঞান এবং কোনো ধরনের প্রশ্নের অ্যান্সারগুলো আমরা মাল্টিপি ডেপ্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে আমরা পরবর্তী লেকচারে আমরা দেখাবো তোমরা আশা করি ক এবং ঘ এর প্রশ্ন সৃজনশীল থিওরি প্রশ্নগুলো পরবর্তী লেকচারে মাল্টিপি ডেপ্রেজেন্টেশনে দেখে নিবা তো আমরা এখানে গ এবং ঘ এর অ্যান্সারটা পরীক্ষা দিই এখানে তোমরা প্রশ্ন সলভ করার আগে তোমরা সবাই প্রশ্নটা সামনে রাখো আশা করি এটা বুঝতে সুবিধা হবে তোমরা প্রশ্নগুলো সামনে রেখে দেখো আর আমি এখানে সলভ করার চেষ্টা করছি প্রিয় শিক্ষার্থী এবার আমরা যদি এই প্রশ্নে ফর লুক করা আছে এটা থেকে হয়লে না গিয়ে ডু হয়লে যদি করতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ওই তিনটে জিনিসটাই আমরা ডু হয়লের ক্ষেত্রে আসবে এইভাবে এই হয়লটা এখানে এই লাইনটা সি ভাষা এই লাইনটা চলে আসবে এ নিচে ডাব্লিউ এইচ আই এল ই হয়েল এ এল এস দেন ইকাল টু তিরিশ আর এখানে আসবে ডু প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এইভাবে ফর থেকে ভাল এবং ডু হাইল রূপান্তর করতে পারবো প্রিয় শিক্ষার্থী প্রিয় শিক্ষার্থী যশোর বোর্ডে উনিশ সালের পঞ্চম অধ্যায় আই সি টি এর পঞ্চম অধ্যায়ের একটা ফল লুক প্রোগ্রাম দেওয়া আছে সেই ফল লুপের বডি বা গঠন বা সিনটেক্স সেটা সম্পর্কে বর্ণনা চাওয়া হয়েছে তো আমরা একটা ফল লুপের বর্ণনা স্ট্রাকচারটা বর্ণনা এখন করছি আশা করি তোমরা এই বর্ণনাটা দেখলে আশা করি বুঝতে পারবে একটা ফল লুপের একটা ফল লুপের যদি আমরা লুকের কাজ করি ফল লুক বিশেষ করে তাহলে এখানে তিনটে বিষয় মনে রাখতে হবে এটা হচ্ছে ধারার শুরু এবং ধারাটার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কত পর্যন্ত যাবে এবং সেটা কত করে বৃদ্ধি হবে তো শিক্ষার্থী এখানে আমরা প্রশ্ন অনুযায়ী আমরা পাচ্ছি ফল লুপে আই জিকাল টু কুড়ি অর্থাৎ ধারা কুড়ি থেকে শুরু এবং সেটা আয়ের মান পাস করে বৃদ্ধি পাচ্ছে প্লাস তাহলে কুড়ি থেকে পাঁচ যোগ করলে পঁচিশ পঁচিশ সাথে পাঁচ যোগ করলে তিরিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ সে শিক্ষার্থী এখানে আমরা একটা ফল লুপের তিনটে অংশ থাকে যেটা প্রথম অংশটা বলা হচ্ছে ইনিশিয়ালাইজ অর্থাৎ শুরু এখানে সিরিজের শুরু হচ্ছে কুড়ি তারপরে পঁচিশ তিরিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ অর্থাৎ আয়ের মান কুড়ি থেকে শুরু করে লেস দ্যান ইকাল টু পঞ্চাশ অর্থাৎ পঞ্চাশ পর্যন্ত যাবে এবং আয়ার মান কত করে বৃদ্ধি পাবে এটা সে ইনক্রিমেন্ট ডিক্রিমেন্ট বলা হয় আর এটাকে বলা হয় কন্ডিশন বা শর্ত আর এটাকে বলা হয় ইনিশিয়ালাইজ কত থেকে শুরু হবে আর এই সেকেন্ড প্যাকেট দ্বারা বোঝা যাচ্ছে ফল লুপের বডি এখানে বডি একটা স্টেটমেন্ট যেটা প্রিন্ট করা আয়ার মান প্রিন্ট করে দেখাবে অর্থাৎ এইভাবে প্রিন্ট করে আয়ার মান দেখাবে আমরা উনিশ সালে যশোর বোর্ডের পঞ্চম মধ্যে আরেকটি প্রশ্ন দেখব যেটা উদ্দীপকে এই প্রোগ্রামটি করা আছে এই প্রোগ্রামটা সঠিক না ভুল এবং ভুল হলে কোন লাইনে ভুল আছে এবং সেটা সঠিক উত্তর কি হবে সেটা ব্যাখ্যা করতে হবে তো শিক্ষার্থী আমরা এখানে ইনক্লুড স্টুডিও কর্নিও এখানে কোনো ভুল বা কিছু দেখছি না তবে এখানে দেখি ইন্ট আই আর এস ইকাল টু জিরো এখানে আমাদের এন একটা অতিরিক্ত এন একটা চলক ইউজ করা হয়েছে যেটা স্ক্যানে পাশে ইনপুট করা হয়েছে কিন্তু এটা এখানে ডিক্লেয়ার করা হয়নি আগে কারণ আমরা জানি প্রোগ্রামের ভিতরে কোনো চলক যদি ইউজ করি তাহলে আগে সেটা ডিক্লেয়ার করে দিয়ে আসতে সেটা ইন্টিজার না ফুলের এবং কী নাম হবে তো এখানে আমাদের ডিক্লেয়ার করা নেই অর্থাৎ আমাদের এখানে ভুল আছে এখানে একটা আমাদের এন সংযোজন করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থী তারপরে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রিন্টের ইন্টার দ্য লাস্ট নাম্বার ঠিক আছে এটার দ্বারা হচ্ছে আমাদের একটা আউটপুট দেখাবে যে ইন্টার দ্য লাস্ট নাম্বার আমাকে ইন্টার লাস্ট নাম্বারটাই ইন্টার করতে হবে অর্থাৎ ইনপুট করতে হবে তারপর আমরা দেখছি স্ক্যান অ্যাপ প্রিয় শিক্ষার্থী স্ক্যান অ্যাপ এখানে স্ক্যান অ্যাপ এখানে এফের আগে স্পেস বা ফাঁকা আছে কিন্তু আমরা জানি কোনো কোডে প্রোগ্রামিং কোডের ক্ষেত্রে স্পেস বা ফাঁকা অ্যালাউ না তা এখানে আমাদের এই অ্যাপটা একসাথে লিখতে হবে স্ক্যান অ্যাপ 
এখানে ফাঁকা রাখা যাবে না অর্থাৎ এখানে ভুল ছিল শর্টেজ আর আমরা জানি স্ক্যানেফের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ডাটা ইনপুট করার ক্ষেত্রে স্ক্যানেফে সে ইনপুট করে চলকের আগে এখানে একটা অ্যান্ড চিহ্ন দিতে হয় কারণ এখানে মেমোরি অ্যাড্রেস বোঝায় কোন মেমোরিতে কোন লোকেশনে এই ডাটাটা ইনপুট করবে ডাকরা রাখবে অর্থাৎ এন একটা চলক একটা মেমোরি যার অ্যাড্রেস অ্যান্ড পার্সেন্ট দ্বারা নির্ণয় করে তাহলে এটা একটা ভুল ছিল প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে আমরা আগে আমরা এখানে যেটা ছোট স্মল আই হিসেবে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করছি কিন্তু আমরা এই মাঝে আসে আবার ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করেছি আমরা জানি সি প্রোগ্রামটা কেস সেন্সিটিভ অর্থাৎ বড় হাতে ছোট হাতে অ্যালাউ না আমাদেরকে সবসময় লিখলে হয় স্মল লেটার আর না হয় ক্যাপিটাল লেটার লিখতে হবে তো আমরা দুই লেটার একই চলকটা দুই নামে আমরা দিতে পারি না স্মল বা ক্যাপিটাল একসাথে হয় না তো যেহেতু এখানে আমাদের ডিক্লেয়ার করা হয়েছে আই ছোট হাতের তাহলে এখানেও আমাদেরকে ছোট হাতের আই ডিক্লেয়ার করতে হবে তার মান টেন টেন দিয়ে শুরু হলো প্রিয় শিক্ষার্থী এখানেও কোনো ভুল নাই এবার আমরা একটু এখানে দেখি এ সিকাল টু এস প্লাস আই আমরা জানি সি ভাষার ক্ষেত্রে যে প্রত্যেক লাইনকে বলা হয় স্টেটমেন্ট আর প্রতিটা স্টেটমেন্ট শেষ করে সেমিকলন দিয়ে সেমিকলনটা হচ্ছে একটা কমা হবে তারপরে একটা নুক্তা অর্থাৎ সেমিকলন তো আমরা লাইন শেষে সেমিকলন দিয়ে শেষ করি এখানে একটা ভুল আছে সেমিকলন হবে প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রিন্টের এখানে এফের প্রিন্ট তারপরে স্পেস দিয়ে এফ এটা একটা ভুল কারণ স্পেস কোডের ক্ষেত্রে স্পেস কাউন্ট করে না অর্থাৎ এটা একসাথে হবে একটা ওয়ার্ড হিসেবে কাউন্ট হবে প্রিন্টে এখানে আমরা একটু দেখতে পাচ্ছি সাম ইজ গোল্ড পার্সেন্ট ডি তারপরে ইনভার্ট কমা তারপরে একটা কমা হয় চলকের আগে একটা কমা দিয়ে এখানে কমা মিসিং ছিল তো প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা যদি এর ফলাফল বা আউটপুট দেখতে চাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা ফাংশন ইউজ করতে পারি গেট সি এইচ জি টি সি এইচ এটা দ্বারা আউটপুট দেখা যায় তো আশা করি তোমরা এই প্রোগ্রামের ভুলগুলো সংশোধন করতে পেরেছ প্রিয় শিক্ষার্থী যশোর বোর্ডের উনিশ সালে আরেকটি প্রশ্ন ছিল উদ্দীপকের ঘ যেটা এই লুপটা আমরা গো টু স্টেটমেন্ট অর্থাৎ লুপ ব্যবহার না করে গো টু স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে কিভাবে সমাধান করা যায় তো আমরা এখানে উপরে যেটুক আছে প্রশ্ন যে কোডটা আছে সেটাই সেম রেখে দেবো এবার আমরা এগেন নামে একটা ওয়ার্ড ইউজ করবো যেটা কলম দিয়ে যেহেতু এটা আমাকে বারবার লুপের মতন কাজ করবে তো এস ইকাল টু এস প্লাস আই অর্থাৎ এই বডি সূত্রটা এখানে দেবো আর দশ দশ করে বৃদ্ধি পাচ্ছে সেটা এখানে দিয়ে দেবো এবার ইথ যেটা কন্ডিশন দেবো আয়ের মান যদি এন এস এ ছোটো হয় এন এস এ ছোটো এই কন্ডিশনটা এটা আমরা এখানে ভয়েল দিয়ে করেছি কিন্তু আমরা এখানে ইফ দিয়ে দেবো শর্ত যেহেতু এখানে ভয়েল লুপ ইউজ করা যাবে না ইফ স্টেটমেন্ট ইউজ করতে হবে যদি আয়ের মান ছোটো হয় তাহলে গো টু এগেন অর্থাৎ আবার এখানে আসবে আসাবার সেই লুপের বডিটা যোগ করবে আবার দশ মান বৃদ্ধি করবে আবার বৃদ্ধি করার পর সে আয়টা এন এর সাথে কম্পেয়ার করবে এন এস এ ছোটো কিনা যদি ছোটো হয় গো টু এগেন অর্থাৎ এটা একটা লুপ হিসেবে কাজ করবে তারপর যখন আয়ের মান যখন এন এস এ বড় হয়ে যাবে তাহলে আর এই গো টুটা আর কাজ করবে না কারণ আমরা জানি ইফের পরের অংশটা পয় লাইনটা এই যদি সত্য হয় ট্রু হয় তাহলে পয়ের লাইনটা কাজ করে যদি এই কন্ডিশনার ফলস হয় তাহলে এই লাইনটা না কাজ করে প্রিন্টে বাইসে এস এর মান অর্থাৎ এই এস এর মান প্রিন্টে এটা হিসেবে কাজ করবে করার পর রিটার্ন জিরো অর্থাৎ শেষ করবে প্রোগ্রামটা আশা করি আমরা হোয়াল লোভের পরিবর্তে আমরা গো এস টু স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে আমরা লোকের কাজ করতে পারি এটা উদ্দীপকের ঘয়ের প্রশ্নের অ্যান্সার ছিল